പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ പ്ലസ് ടു ബോട്ടനിയിലെ ചാപ്റ്റർ ത്രീയിലെ പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതും പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ്ങിന്റെ വിവിധ സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു കളക്ഷൻ ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി വിവിധ ഇനങ്ങളെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ജേം പ്ലാസം കളക്ഷൻ എന്ന് പറയും അത്തരത്തിലുള്ള കളക്ഷൻസിന് ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ജേം പ്ലാസം ആൻഡ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് പാരൻസ് ജേം പ്ലാസം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പാരൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് വൺ ക്രോസ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എമങ് സെലക്ടഡ് പാരൻസ് തെരഞ്ഞെടുത്ത പാരൻസിനെ ക്രോസ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ വിധേയമാക്കുന്നു ഫോർത്ത് വൺ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫോർ സുപ്പീരിയർ റീകോമ്പിനൻസ് സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള റീകോമ്പിനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ടെസ്റ്റിംഗ് റിലീസിംഗ് ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ കൾട്ടിവാർ പുതിയ ഇനത്തെ വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അവയെ ഒരു പുതിയ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ നന്നായി പഠിക്കാം കൂടാതെ ഗോതമ്പിന്റെ രണ്ട് ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കല്യാൺ സോണ സൊണാലിക അതുപോലെ നെല്ലിന്റെ രണ്ട് ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റീസ് ടൈച്ചിങ് നാറ്റി വൺ അയ്യാറൈറ്റ് രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഹൈബ്രിഡുകളായിട്ടുള്ള നെല്ലിന്റെ ഇനങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടു ജയ രത്ന ഷുഗർ കെയിൻ ബ്രീഡിങ്ങും പഠിച്ചു സക്കാരം ഓഫീസിനാരം സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഷുഗർ കെയിൻ ആണ് അത് ഹൈ ഈൽഡിംഗ് ആണ് തിക്കർ സ്റ്റെമ്മോട് കൂടിയതാണ് അതേസമയം സക്കാരം ബാർബറി ഷുഗർ കണ്ടന്റ് കുറവാണ് അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വളർത്തുന്ന ഷുഗർ കെയിൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഷുഗർ കെയിൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സക്കാരം ബാർബറിയെയും സക്കാരം ഓഫീസ് നേരത്തെയും ക്രോസ് ചെയ്തു കിട്ടിയ ഹൈബ്രിഡിനെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വളർത്തുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചില പ്രത്യേക പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രീഡിങ്ങുകളാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ബ്രീഡിങ് ഫോർ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിവിധ പാത്തോജൻസിന്റെ അറ്റാക്ക് മൂലമുള്ള രോഗങ്ങൾ കാരണം ധാരാളം വിള നഷ്ടങ്ങൾ കർഷകർക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് കൺവെൻഷനായിട്ട് നമ്മൾ കീടനാശിനികളും മറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതിനുള്ളൊരു മറ്റൊരു പരിഹാരമാണ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ എബിലിറ്റി ടു പ്രിവെന്റ് ദ പാത്തോജൻ ഫ്രം കോസിംഗ് ഡിസീസ് പാത്തോജൻ രോഗമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാനുള്ള കഴിവിനെയാണോ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് and is determined by the genetic constitution of the host plant idana valare important aayulla karyam ee resistance ne thirumanikkunathu alengil roga pradirodha sheshi thirumanikkunathu host plant inde janidaga gadanayana genetic constitution aanu plants ne badikkuna chila diseases gal namukku parichayapadam one brown rust of wheat godambine badikkuna brown rust ee brown rust ne kaaranam fungus aanu fungal disease aanu മറ്റൊരു ഫംഗൽ ഡിസീസ് ആണ് റെഡ് റോട്ട് ഓഫ് ഷുഗർ കെയിൻ കരിമ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന ചെഞ്ചിയൽ ഷുഗർ കെയിൻ ഒക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കരിമ്പ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചുവന്ന പാടുകൾ കാണാം ഈ അസുഖത്തെയാണ് റെഡ് റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗസ് ആണ് കാരണം ദെൻ ലേറ്റ് ബ്ലൈറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടറ്റോ മറ്റൊരു ഫംഗൽ ഡിസീസ് ആണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന ലേറ്റ് ബ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് റോട്ട് ഓഫ് ക്രൂസിഫർ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബ്ലാക്ക് റോട്ട് ഓഫ് ക്രൂസിഫർ കറുത്ത കളറിൽ ചീഞ്ഞു പോകുന്നതിനെയാണ് ബ്ലാക്ക് റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂസിഫറ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയാണ് അവയെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ബ്ലാക്ക് റോട്ട് ഓഫ് ക്രൂസിഫർ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് ഇനി രണ്ട് വൈറസ് ഡിസീസുകളാണ് ഒന്ന് ടൊബാക്കോ മൊസൈക് ഡിസീസ് ടൊബാക്കോയെ ബാധിക്കുന്ന മൊസൈക് ഡിസീസ് മൊസൈക്ക് എന്നുള്ള ടേം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇലകളിലും മറ്റൊക്കെ വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള പുള്ളികൾ ഉണ്ടാവുക മറ്റൊരു വൈറസ് ഡിസീസ് ആണ് ടേണിപ് മൊസൈക് ഡിസീസ് ടേണിപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന മൊസൈക് ഡിസീസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ബ്രീഡിംഗ് ഫോർ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബ്രീഡിംഗ് മെത്തേഡുകൾ ഒന്ന് കൺവെൻഷ്യലായിട്ടുള്ള ബ്രീഡിംഗ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ മറ്റൊന്ന് മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിംഗ് ആണ് കൂടാതെ പുതിയ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ബയോടെക്നോളജി പോലെയുള്ള മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ കൺവെൻഷ്യലായിട്ടുള്ള മ
അപ്പൊ നേരത്തെ പഠിച്ച അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകളിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കളക്ഷൻ ഓഫ് വാരിയബിലിറ്റി കാരണം ഒരു ഗവേഷണ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ജേം പ്ലാസം സെന്റർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും അത് പിന്നീട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് അവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ജേം പ്ലാസം ആൻഡ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് പാരൻസ് എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ സ്ക്രീനിങ് ജേം പ്ലാസം ഫോർ റെസിസ്റ്റന്റ് സോഴ്സസ് എന്നാക്കി മാറ്റി എന്ന് മാത്രം റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജേം പ്ലാസത്തെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പാരന്റ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പാരന്റിനെ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരന്റ് എടുക്കും മറ്റൊരു പാരന്റ് ഹൈ ഇൽഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പാരന്റിനെ എടുക്കും ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഓഫ് സെലക്ടഡ് പാരന്റ്സ് തെരഞ്ഞെടുത്ത പാരന്റ്സിനെ ഹൈബ്രഡൈസ് ചെയ്യുന്നു വർഗ സംഘടന നടത്തുന്നു അവിടുത്തെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദി ഹൈബ്രിഡ്സ് ഹൈബ്രിഡുകളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ മികച്ച ഇനങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു മികച്ച പ്ലാന്റ്സിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റിലീസിംഗ് ഓഫ് ന്യൂ വെറൈറ്റീസ് പുതിയ ഇനങ്ങളെ വീണ്ടും ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വിധേയമായിട്ട് ഒരു പുതിയ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സോ ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹൈബ്രഡൈസേഷന്റെ വിവിധ സ്റ്റെപ്പുകൾ screening germ plasm for resistant sources hybridization of selected parents selection and evaluation of the hybrids testing and releasing of new varieties ini chila disease resistant aitla varieties in example hybridization lode undakiyittla chila disease resistant varieties one wheat wheat inde resistant aitla or variety aanu himgiri ennu parayunnathu ലീഫ് ആൻഡ് സ്ട്രൈപ്പ് റസ്റ്റ് ലീഫുകളെയും അതുപോലെ സ്ട്രൈപ്പിനൊക്കെ അതിന്റെ തണ്ടിനൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന റസ്റ്റ് ഡിസീസ് അതുപോലെ ഹിൽ ബണ്ട് ഡിസീസ് ഇതിനൊക്കെ എതിരെ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഹിംഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ബ്രസീക്ക ബ്രസീക്ക എന്ന് പറയുന്നത് കടുക് അതിന്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റിയാണ് പ്യൂസ സ്വർണിം കരണ്ട്രായ് എന്നും അറിയപ്പെടും വൈറ്റ് റസ്റ്റിനെതിരെ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇനമാണിത് കോളിഫ്ലവറിന്റെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് പ്യൂസ ശുബ്ര പ്യൂസ സ്നോബാൾ കേവൺ ബ്ലാക്ക് റോട്ട് ബ്ലാക്ക് റോട്ട് കറുത്ത കളർ ചീഞ്ഞു പോവുക കേൾ ബ്ലൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് റോട്ട് ഇതിനൊക്കെ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവറിന്റെ വെറൈറ്റിയാണ് പ്യൂസ ശുബ്ര പ്യൂസ സ്നോബാൾ കെ വൺ കൗപ്പി കൗപ്പി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വൻ ബയർ അതിന്റെ വെറൈറ്റിയാണ് പ്യൂസ കോമൾ ബാക്ടീരിയൽ ബ്ലൈറ്റിനെതിരെ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റിയാണ് ചില്ലി മുളക് മുളകിന്റെ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റിയാണ് പ്യൂസ സദബഹർ ചില്ലി മൊസൈക്ക് വൈറസ് അതുപോലെ ടൊബാക്കോ മൊസൈക്ക് വൈറസ് ഇവയ്ക്കെതിരെ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇനമാണ് പ്യൂസ സദബാഹർ ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു സൈഡിൽ ക്രോപ്പ് തരാൻ പുറത്ത് വെറൈറ്റിയുടെ പേര് തരാം മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയത് ഇത്രയെങ്കിലും പഠിക്കുക വീറ്റിന്റെ വെറൈറ്റിയാണ് ഹിമഗിരി റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഹിമഗിരി എന്ന് പഠിക്കുക അതുപോലെ ബ്രസീക്കയുടെ റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റിയാണ് പ്യൂസ സ്വർണിം ഓർ കരൺറായ് കോളിഫ്ലവറിന്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് പ്യൂസ ശുബ്ര പ്യൂസ സ്നോബാൾ കെ വൺ കൗപ്പി അതിന്റെ വെറൈറ്റിയാണ് പ്യൂസ കോമൾ ചില്ലി പ്യൂസ സദബാഹർ പ്യൂസ എന്നുള്ളത് എന്റെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാക്കാണ് പ്യൂസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നാണ് പറയാ ഇനി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിടുന്ന നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ടത്ര റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ ദർ ഈസ് എ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് The availability of limited number of disease resistant genes in crop varieties. Crop varieties, crop in the inangal, vilagalda inangal, disease resistant idla gene gal, yoga pradhiroda sheshi idla gene gal da ennam valare korava irikyum. And availability korava irikyum. Yoga pradhiroda sheshi idla plants in the labyada korava irikyum. അപ്പൊ ഇതിനൊരു പരിഹാരമാണ് mutation breeding എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്ത method എന്ന് പറയുന്ന mutation breeding. അപ്പം അതും പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സുകൾ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരന്റ് ഇല്ലെങ്
അപ്പൊ ജീനുകളുടെ സീക്വൻസുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ജനിതകമാരമായിട്ടുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതുവഴി പുതിയൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ത്രൂ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ബേസ് സീക്വൻസ് വിത്ത് ഇൻ ജീൻസ് ജീനുകളിലുള്ള ബേസ് സീക്വൻസുകളിലെ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ് ആണ് റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ക്യാരക്ടർ നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ പാരന്റൽ ടൈപ്പും പാരന്റൽ ടൈപ്പിൽ കാണാത്ത ഒരു പുതിയ ക്യാരക്ടർ അതുവഴി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാകുന്നു അച്ഛനമ്മമാർക്കില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ്ങിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൃത്രിമായിട്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻസ് ഗാമ റേഡിയേഷൻസ് പോലെയുള്ള റേഡിയേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ മ്യൂട്ടേഷൻസ് കൃത്രിമായിട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ മീതയിൽ സൾഫണൈറ്റ് പോലെയുള്ള കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ഗാമ റേഡിയേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള സെന്ററുകളെ നമ്മൾ ഗാമ ഗാർഡൻസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഗാമ റേഡിയേഷൻസ് ഫ്ലവർ ബഡിലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യിക്കും അങ്ങനെ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നു അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പ്ലാന്റിൽ ഒരു പക്ഷേ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവാം ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കഴിവ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവയെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഹൈബ്രഡൈസേഷനിൽ ഒരു പാരന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ബാക്കി ഹൈബ്രഡൈസേഷന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിംഗ് ഇൻവോൾവ്സ് ഇൻഡ്യൂസിംഗ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ബൈ കെമിക്കൽസ് ഓ റേഡിയേഷൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ്ങിൽ കെമിക്കൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗമ റേഡിയേഷൻസ് പോലെയുള്ള റേഡിയേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ കൃത്രിമായിട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സെലക്ടിംഗ് അവയെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു യൂസിംഗ് ദ പ്ലാൻസ് വിത്ത് ഡിസൈറബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ ബ്രീഡിങ്ങിൽ ഒരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾ മങ് ബീൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു യെല്ലോമോസൈക് വൈറസ് ആൻഡ് പൗഡറി മൈൽഡിയു പൗഡറി മൈൽഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോമോസൈക് വൈറസ് ഇവയൊക്കെ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള മങ് ബീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ്ങിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മങ് ബീന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണ് ഇനി പലപ്പോഴും കൾട്ടിവേറ്റഡ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ വൈൽഡ് റിലാറ്റീവ്സ് കാട്ടിനങ്ങള് അവയ്ക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ അവയ്ക്ക് ഈൽഡ് കുറവായിരിക്കും വിളവ് കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവയെ നമുക്ക് ഒരു ഹൈൽഡിംഗ് പ്ലാന്റുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റിയുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ പ്ലാന്റിനെ കിട്ടാം വൈൽഡ് റിലാറ്റീവ്സ് ഓഫ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് റെസിസ്റ്റന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ബട്ട് ഹാവ് വെരി ലോ ഈൽഡ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ വൈൽഡ് റിലാറ്റീവ്സിന് റെസിസ്റ്റന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രതിരോധ ശേഷിയുണ്ട് പക്ഷേ ഈൽഡ് കുറവായിരിക്കും വിളവ് കുറവായിരിക്കും സോ ദ റെസിസ്റ്റന്റ് ജീൻസ് ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റീസ് അതുകൊണ്ട് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീനുകളെ ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റീസിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എക്സാമ്പിൾ അതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു യെല്ലോമോസൈക് വൈറസ് ഇൻ ബിന്ദി ഓർ അബൽമോഷസ് എസ്കുലന്റസ് ബിന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് വെണ്ടയാണ് ഒക്ര എന്നൊക്കെ പറയും അബൽമോഷസ് എസ്കുലന്റസ് എന്നാണ് സയന്റിഫിക് നെയിം ഇപ്പൊ വെണ്ടയിൽ യെല്ലോമോസൈക് വൈറസിനെ എതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷി റെസിസ്റ്റൻസ് വാസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം എ വൈൽഡ് സ്പീഷീസ് ഒരു വൈൽഡ് സ്പീഷീസ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ എ ന്യൂ വെറൈറ്റി ഓഫ് അബൽമോഷസ് എസ്കുലന്റസ് അബൽമോഷസ് എസ്കുലന്റസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെണ്ടയുടെ ഒരു പുതിയ വെറൈറ്റി പുതിയ ഇനം അതുവഴി ലഭിച്ചു ആ പുതിയ ഇനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് പർബാണി ക്രാന്തി കോൾഡ് പർബാണി ക്രാന്തി പർബാണി ക്രാന്തി എന്ന് പറയുന്ന വെണ്ടയുടെ ഇനം ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയുമാണ് ബ്രീഡിംഗ് ഫോർ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രീഡിംഗ് ഫോർ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ രണ്ട് രീതികൾ 
അപ്പോൾ ചില മോർഫോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് കാണാം ഹെയറി ലീവ്സ് ഹെൽപ്പ് ടു റെസിസ്റ്റ് പെസ്റ്റ് പെസ്റ്റുകളെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലീവ്സിൽ ഹെയർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രോമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സഹായിക്കും എക്സാമ്പിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ജാസിഡ്സ് ഇൻ കോട്ടൺ കോട്ടണിൽ പരുത്തിയിൽ ജാസിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കീടങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്നു അതുപോലെ ചെറിയ ലീഫ് ബീറ്റൽ ഇൻ വീറ്റ് ഗോതമ്പിന്റെ ഇലകളിലൊക്കെ ഹെയർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രോമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ലീഫ് ബീറ്റലിനെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഗോതമ്പില് സോളിഡ് സ്റ്റെം ആണെങ്കിലും അത് സ്റ്റെം സോഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടിനെ കീടത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും ഇൻ വീറ്റ് സോളിഡ് സ്റ്റെം ലീഡ് ടു റെസിസ്റ്റ് സ്റ്റെം സോഫ്ലൈ ഗോതമ്പില് സ്റ്റെം സോഫ്ലൈനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സോളിഡ് സ്റ്റെം സഹായിക്കുന്നു മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്മൂത്ത് ലീവിഡ് ആൻഡ് നെക്ടർലെസ് കോട്ടൺ വെറൈറ്റീസ് ഇലകൾ വളരെ സ്മൂത്തും അതുപോലെ തന്നെ തേനില്ലാത്ത ഊന്തൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത കോട്ടന്റെ ഇനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഡു നോട്ട് അട്രാക്ട് ബോൾ വേംസ് അവ ബോൾ വേംസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല പരുത്തിയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റ് ആണ് ബോൾ വേംസ് എന്ന് പറയുന്ന അവയുടെ ലാർവകൾ അവ കോട്ടന്റെ ബഡുകളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും നശിപ്പിക്കും അപ്പൊ കോട്ടൺ വെറൈറ്റീസിൽ ഇലകൾ സ്മൂത്തും അതുപോലെ തന്നെ നെക്ടർലെസ്സും ആണെങ്കിൽ പൂന്തൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവ ബോൾ വേംസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല ഇനി ബയോകെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രത്യേകതകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മെയ്സ് ചോളത്തിൽ ഹൈ ആസ്പർട്ടിക് ആസിഡ് ലോ നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഷുഗർ കണ്ടന്റ് ആസ്പർട്ടിക് ആസിഡ് ആൻഡ് കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ് നൈട്രജന്റെയും ഷുഗറിന്റെയും കണ്ടന്റ് കുറവുമാണെങ്കിൽ ഹെൽപ്സ് ടു റെസിസ്റ്റ് മെയ്സ് സ്റ്റെം ബോറേഴ്സ് ചോളത്തിന്റെ തണ്ട് തുരപ്പൻ പുഴുക്കളെ സ്റ്റെം ബോറേഴ്സിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ചില ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബ്രസീക്ക റൈപ്പ് സീഡ് മസ്റ്റാർഡ് കടുക് പ്യൂസ ഗൗരവ് അഫിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റിയാണ് പ്യൂസ ഗൗരവ് ഫ്ലാറ്റ് ബീൻ ഫ്ലാറ്റ് ബീന്റെ റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് പ്യൂസ സെം ടു പ്യൂസ സെം ത്രീ ജാസിഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അഫിഡ്സ് ഫ്രൂട്ട് ബോറേഴ്സ് തണ്ട് തുരപ്പൻ പുഴുക്കൾ കായതുരപ്പൻ പുഴുക്കൾ ഇവയ്ക്കെതിരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള രണ്ടിനങ്ങളാണ് പ്യൂസ സെം ടു പ്യൂസ സെം ത്രീ മറ്റൊന്നാണ് ഒക്ര ഓർ ബിന്ദി വെണ്ട വെണ്ടയുടെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റന്റ് ഇനങ്ങളാണ് പ്യൂസ സവാനി പ്യൂസ എ ഫോർ ഷൂട്ട് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ബോറർ തണ്ട് തുരപ്പൻ പുഴുക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ കായ തുരപ്പൻ പുഴുക്കളെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള വെണ്ടയുടെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റന്റ് ഇനങ്ങളാണ് പ്യൂസ സവാനി പ്യൂസ എ ഫോർ അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്രോപ്പിന്റെയും വെറൈറ്റിയുടെയും പേരെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ഓർത്തിരിക്കുക ബ്രസീക്കയുടെ ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റിയാണ് പ്യൂസ ഗൗരവ് ഫ്ലാറ്റ് ബീന്റെ ഇൻസെക്ടീവ് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് പ്യൂസ സെം ടു പ്യൂസ സെം ത്രീ ഒക്രയുടെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് പ്യൂസ സവാനി പ്യൂസ എ ഫോർ ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ബീൻ ആണ് ഫ്ലാറ്റ് ബീന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണ് ജാസിഡ്സിനെ കാണാം ജാസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസെക്ടുകൾ അഫിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസെക്ടുകളുടെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കാണാം അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് പഠിച്ചത് ബ്രീഡിംഗ് ഫോർ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബ്രീഡിംഗ് ഫോർ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ടിരത്തിൽ നടത്താമെന്ന് കണ്ടു ഒന്ന് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ മറ്റൊന്ന് മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിംഗ് ഹൈബ്രഡൈസേഷന്റെ വിവിധ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസിന്റെ പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ മറ്റൊന്ന് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻറ് സോഴ്സുകളുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെയാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ്ങിന്റെ പ്രാധാന്യം പത്രത്തിലുള്ള കേസിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ നടത്തും മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ്ങിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് കെമിക്കൽസോ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻസോ ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പുതിയ പ്ലാന്റിനെ ഹൈബ്രഡൈസേഷനിൽ ഒരു പാരന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റന്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ബ്രീഡിങ് അവിടെയും തന്നെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്തിരിക്കുക വിവിധ വിളകളുടെ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ താങ